Всем привет! Я врезалась в балкон. Поздравляю вас с началом лета. Сегодня уже четвертый день, а я так ничего и не сделала, кроме как сдала первый экзамен на 5. Сегодня хочу поговорить с вами о моем плохом зрении. Эта тема никогда до этого не всплывала на этом канале, я лишь э, мельком могла упомянуть, что «А, я слепая!» и так далее, в шутку. Но недавно мне написали, попросили рассказать вообще о своем зрении, и у меня до этого была такая мысль, и я решила, что почему бы и нет. В этом ничего сокровенного нет. Досконально рассказывать весь вот путь я не собираюсь, так как здесь роль играет медицина, и как бы именно медицинские знания от профессионалов, я не собираюсь их привносить сюда, в это видео, потому что я сама не являюсь таковым. Просто хочу рассказать вам то, как вообще очки пришли в мою жизнь, как я с ними живу, как я борюсь с какими-то комплексами и так далее. Если вам эта тема будет интересна, то давайте продолжайте смотреть и ставьте палец вверх под этим видео, если вам интересны вообще истории из моей жизни, а не только какие-то такие чисто потребительские видео. Начнем мы вообще с того, как появились очки на этом лице. Началось все во втором классе, когда в школе у нас проходил медосмотр, Обычно, да, просто проверяют там слух, проверяют зрение, что-то еще там, а, вес проверяют. И, в общем, проверили мое зрение и сказали мне, что у меня 0,8. А я тогда была во втором классе, и я такая... Единственное, что вот какую реакцию я могла вынести на это, я просто могла сказать, типа, что такое 0,8, я во втором классе 0 перед восьмеркой сейчас стоять не может, если что. Это плохая шутка. Короче, я тогда ничего не поняла вообще, что мне там сказали, мне было все равно... 0,8-0,8. Я пришла домой и сказала, мама, у меня 0,8 зрения. Мама такая, что 0,8? А, вообще, ни я, ни она не шарили. <laughs> так что это как-то опустилось. Но в третьем классе учительница стала жаловаться на то, что я щурюсь, то, что я не вижу, вообще я пишу какую-то фигню у себя в тетради. Поэтому было принято решение пойти к окулисту. Ну и вот мы пошли к окулисту, еще в такую какую-то старую больницу пошли на правом берегу. И там мне сказали, что у меня минус 4. И то есть вы понимаете, да, что 0,8, и тут так, за год минус 4. И это был удар для нас, я не знаю, насколько. Ну, было очень неприятно это осознавать. Моим родителям это было тяжелее, потому что они понимают, да, всю ответственность, понимают последствия. А я тогда ничего не понимала, мне просто сказали, что минус 4, я такая, ну ладно. Единственное, что было неприятно, это то, что мне прописали очки, мои первые очки. Если вы помните мои старые-старые видео, кто тут олдскульный есть, кстати. Не олдскул, олдфаги. Короче, кто помнит эти очки, ладно, вот фотографии. В общем, я тогда, да, надела свои первые очки, были они такие кругленькие. Они, кстати, где-то еще лежат у меня там, кажется, в полке, не знаю зачем. И я помню первый раз, когда я надела их в школе, какой-то урок, урок английского, видите, как я все досконально помню, урок английского это был, учительница что-то у меня спросила, и я, чтобы увидеть что-то с доски, потому что я до этого не видела этого, я открываю чехол, достаю чехол, открываю его, надеваю очки и начинаю говорить, и я понимаю, что я реально что-то вижу, и я могу взаимодействовать вообще с окружающим миром, чего не было до этого, но я этого не замечала. Просто понимаете, когда вы надеваете очки, даже сейчас у меня такое ощущение есть, когда вы надеваете очки новые или вот первый раз, у вас мир вот делится на до и после, ваше видение мира делится реально. Вы до видели, допустим, размазанные там листочки, а сейчас вы видите реально полностью дерево, его кору, листочки, прожилки, вот это все. Видите отчетливо лица людей, и это все, ну, очень как бы breathtaking experience, is, if you understand what I mean. <laughs> я не помню какой-то особенной реакции со стороны своих одноклассников на то, что я начала носить очки. То есть я вообще, мне повезло, я не хочу хвастаться, но мне повезло с этим, я никогда не подвергалась оскорблениям со стороны одноклассников, никогда не было вот этого вот буллинг в, моем, в моей жизни вообще. Поэтому я не помню, чтобы как-то отреагировали они на очки, просто я начала их носить, и все это как-то приняли спокойно. Может, я чего-то не помню, но чего-то такого прям, знаете, что супер, чтобы там Оскорбления какие-то были, такого не было. Я, конечно, испытывала неловкость, когда их надевала, потому что я, ну, у меня уже были какие-то, да, мы всегда имеем какие-то представления о том, что окружающие могут о нас подумать. И имея вот эти представления, уже в третьем классе я думала, что обо мне могут подумать что-то не так, но такого ничего не было. Дальше надо упомянуть, что каждый поход к окулисту после этого заканчивался грустью, слезами. Я уже начинала понимать, что к чему вообще, и каждый раз слова окулиста... Еще знаете, окулисты, они такие, они холодные, они всегда холодные. Они очень холодно говорят тебе о твоем зрении, очень холодно говорят, она у вас ничего не видит, да-да-да. Да, ну, вы понимаете, зрение у нее ухудшилось. Год назад было лучше, сейчас вот немножко... Понимаете, да, вот такое-то лечение, там пройдете. 
меня это все так давило всегда, мне всегда было так неприятно, солнце, куда ты уходишь? Мне всегда это было неприятно слышать, мне никогда это не нравилось, вообще не нравились походы к окулисту, если честно, до сих пор я к этому так отношусь, но... Сейчас уже как-то более-менее по-взрослому, да, к этому отношусь. То есть это, это как бы проблема, но у нее есть решение. А тогда в детстве у меня вообще не было решения. То есть я думала, что все, вот это конец, уже лучше не станет. В общем, мораль такая, что каждый поход к окулисту оканчивался грустью. Каждый раз были нотации от родителей, мол, ты там телевизор тебе только 10 минут в день будешь смотреть. Я такая, какие, блин, 10 минут, там у меня кик бутовский. Че еще мы смотрели? Финис и Ферк. Мы все лето проводили перед телевизором, но это не суть. В общем... В нашем вот этом подрастающем поколении, и это сейчас у нас дети, да, уже за телефоном сидят, это окей. А вот именно наше поколение, оно испытало вот это на себе, знаете, от родителей, что когда ты сидишь на телефоне больше, чем 20 минут, скажем, сразу непонятно, почему ты так много сидишь, почему вот это, почему то, ты вообще ни о чем не думаешь. О чем еще может думать ребенок, как, как, кроме как об игрушках? Я понимаю, да, то, что ответственность нужно уже взращивать в это время, но вот эти постоянные нотации, они неприятны. И еще больше делают вот этот э, опыт еще больше overwhelming, то есть ребенок все накручивает, накручивает на себе, но ничего поделать не может, ему хочется развлекаться. Надо сказать еще, что минус рос, и рос, 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 и как бы ничего стабильно не стояло. Я делала упражнения, но это все было периодично, вот так как-то, вот, знаете. Сейчас у меня зрение минус 8,5, по последним данным, по последним данным нашего синоптика у нас минус 8,5. Я не ходила как улицу еще в этом году, но мне предстоит это сделать, я летом пойду туда еще раз, и уже там будем смотреть. Я с этим живу, и это большой Большой минус, я знаю, я не вижу ничего практически без очков. Без очков я максимум могу сфотографироваться для Инстаграма или... Да, и все. Линзы я никогда не носила, всегда носила только очки. Вообще о том, как очки повлияли на меня как на личность. А, знаете, когда я только начала их носить в третьем или в четвертом классе, ну вот когда только, да, только-только вот, привыкала к ним, а, через какое-то время я стала замечать, что мне, по сути, не очень нравится, как я выгляжу в очках. Очки еще были такие, знаете, не самые лучшие, то есть... В плане они не очень-то и мне и шли, но какая разница, да, я же ребенок. Не знаю, когда это вообще началось, из чего это пошло, но в один момент в голове у меня появился образ такой вот харизматичной девочки в очках. То есть в моем воображении она была длинноволосой, с распущенными волосами, школьница, вот в очках с такой черной оправой. Именно мне всегда хотелось именно с черной оправой очки, но у меня их не было, у меня были те коричневые. Вот я представляла, как она идет по школе, смеется, там у нее друзья. Вот у меня вот этот образ почему-то укоренился вот так в голове, и я всегда держала его в голове. Я, я понимала, что я когда вырасту, хочу стать такой же. И... Я, я знала, что я не хочу, чтобы очки ограничивали мое взаимодействие с миром, потому что я знаю, что некоторые люди воспринимают линзы на глазах, очки на глазах как ограду от всех, как будто бы барьер какой-то, но у меня такого никогда не было. Я хотела стать полноценной личностью, полноценным человеком, несмотря на то, что у меня такие серьезные проблемы со зрением, несмотря на то, что я как бы в некоторых моментах ограничена. В общем, вот этот образ у меня был, и потом, по мере того, как время шло, я ловлю себя на том, что я реально являюсь отражением теперь того образа. То есть я не хочу, конечно, хвастаться, но, по-моему, я довольно открытый человек, по-моему, у меня довольно хорошо получается взаимодействовать с людьми, и мне кажется, что я выгляжу неплохо, в принципе, для человека, который носит очки. Потому что раньше я считала, что те, кто носит очки, они им всегда просто, им гарантированно быть уродами по жизни, но, но нет, это не так вообще. В общем, я сейчас полное отражение того образа, который у меня тогда в голове появился. И это интересно вот наблюдать за тем, как работало мое детское воображение и к чему я теперь пришла. Конечно, сейчас вообще очки это, это не что-то такое редкое, не что-то такое вот чего, от чего люди шарахаются. Но в то же время я понимаю, что те люди, которые в первый раз надевают очки, у них всегда какие-то есть вот эти вот комплексы, какие-то моменты, когда они чувствуют себя хуже других. Был такой момент, кстати, когда я э, собиралась на бал школьный новогодний в этом году, и меня спросили, а ты пойдешь в очках? И я сказала, ну да, как бы само собой разумеется. А и мне отвечают, а, а типа, а что, почему не линзы, а почему, почему очки? Ну типа, как бы принято приходить на такие мероприятия без очков, то есть ты должен приходить вот так вот, 
чтобы там, не знаю, танцевать или еще что-то делать. Я не знаю почему, но, в общем, на мероприятии всегда люди ищут себе линзы, всегда стараются прийти без чего-либо на лице. Я понимаю, да, чтобы на фотографиях, наверное, выйти лучше или чтобы не мешались, но мне стало не очень приятно, что люди считают, что для того, чтобы выглядеть максимально хорошо, ты должен снять очки. И я пошла на бал в очках, и я выглядела хорошо, и получала комплименты, вела себя так, как я обычно себя веду. И... И все. То есть здесь дело не в том, что ты носишь очки вообще. Это дело не в этом факте. Дело не в том, какие очки ты носишь. Дело в том, как ты их носишь. Как ты себя преподносишь в этих очках. Не знаю, у тебя может быть идеальное лицо с идеальными пропорциями. Ты можешь не носить очки. У тебя может быть там идеальное зрение. Или ты можешь подобрать себе супер крутые линзы. Но если ты как человек ничего себе не представляешь, то какой вообще смысл в этом? Вообще в целом давайте принесем такую концепцию в это видео, что дело не в твоих ограничениях каких-то, а дело в том, как ты с ними справляешься и как ты себя несешь вообще по миру. И я хочу, чтобы вы эту мысль поняли, чтобы вы понимали, что несмотря на... Если даже у вас не очки, если у вас какие-то другие там ограничения, да, какие-то другие особенности, если вы вынуждены носить что-то там вот только потому, что у вас какие-то проблемы со здоровьем, не нужно считать себя ограниченным и хуже других только из-за этого. Короче говоря, очки не повод за ними прятаться вообще. Вот это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Надеюсь, что вы какой-то урок для себя выяснили. Это пришла семья. Все. Я вынуждена с вами попрощаться. Пока!